హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ షార్ట్ హెడ్స్ ఫర్ యూ నేను మహేష్ ఈరోజు అయితే మన వీడియోలో ఎలక్ట్రానిక్స్ థర్డ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాం అన్ని షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద యూనిట్స్ యూనిట్కి రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్లు అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను విత్ ఈజియర్ వేలో అయితే మీకు ఇస్తున్నాను ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఎస్ అయితే ఈ ప్రతి యూనిట్లో కూడా రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే మనకైతే ఆల్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేయగలుగుతాం అనమాట రైట్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దాట్స్ ఎస్ నేనైతే స్క్రీన్ మీద మీకు ప్రజెంట్ చేసేస్తున్నాను ప్రతి యూనిట్ నుంచి కూడా అన్నీ చూసేసేయండి రైట్ యూనిట్ వన్ అయితే చూసేద్దాం ఫస్ట్ యూనిట్ షార్ట్స్ ఆపరేషనల్ ఆంప్లిఫైర్స్ ఓకే దీంట్లో ఏంటి ది మేజర్ షార్ట్స్ అనేవి మనం ఇస్తున్నాం చూడండి డిఫైన్ ఆప్ యాంప్ వాట్ ఆర్ ద క్యాస్టిక్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ ఆప్ యాంప్ ఆప్ యాంప్ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ రాయాలి అలాగే దాని యొక్క క్యాస్టిక్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ ఆప్ యాంప్ ఆపరేషనల్ ఆంప్లిఫైర్ ఈజ్ ఐ కెయిన్ డైరెక్ట్ కపుల్డ్ ఆంప్లిఫైర్ విత్ ఐ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అండ్ లో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ టు which feedback is added to regulate overall response daniki characteristics em unnai ok infinite input resistance ensure that no current flow in, into the amplifiers input terminals zero output resistance zero voltage and current offset as uh, insurance like infinity bandwidth is bandwidth extending from infinite, uh, infinite gain slow rate should be uh, should tend to infinity common mode rejection rate should be to టెన్ టు ఇన్ఫినిటీ చూసారా ఒక సెవెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు అంటే దాని యొక్క డిఫరెన్స్ డిఫినిషన్స్ అండ్ దాని యొక్క క్యారెస్టిక్స్ సెవెన్ పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి వాట్ ఈస్ మీన్ బై విర్చువల్ గ్రౌండ్ విర్చువల్ గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి నెగిటివ్ ఫోల్టేజ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ బై ద రిజిస్టర్ ఆర్ఆఫ్ కనెక్ట్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ద అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ది ఫీడ్బ్యాక్ రేషియో ఇన్ ఆపరేషనల్ ఫీడ్బ్యాక్ కెన్ వ్యారీ ఫ్రమ్ యూనిటీ ఫర్ ఐ ఇంపిడెన్స్ సోర్స్ టు ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఎఫ్ ఫర్ లో ఇంపిడెన్స్ సోర్స్ నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ అంటే వాడు ఏమన్నాడు విర్చువల్ గ్రౌండ్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ను దాని యొక్క డయాగ్రామ్ సెన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్లీ కనెక్టెడ్ ఇస్ ప్యారల్ విత్ ఇన్పుట్ సెక్షన్ సోర్స్ ఇట్ ఈస్ కన్వెన్షన్స్ అనలైజ్ ఆపరేస్ ఆంప్లిఫైయర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇది అంతా కూడా దాని యొక్క డయాగ్రామ్ డిఫరెన్స్ తయారు అయిపోయింది ఇంకేమున్నాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ how op amp works as logarithmic amplifier ante ante op amp anedi logarithmic amplifier ki ela work chestanadi raymanudu logarithmic amplifier is the which output voltage is proportional to the logarithmic of the input voltage the circuit of logarithmic amplifier using diode chudandi diode use chesi vaadu ante diode use chesi ela avuthu cheppadu danaka oka జస్ట్ దాని యొక్క చిన్న జస్ట్ చిన్న డిఫైన్ దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ దానికి సరిపోయి డైగ్రామ్ ఇంకేమీ లేదు సింపుల్గా సరే కదా ఆ ఫ్యాంప్ అలాగే విర్చువల్ గ్రౌండ్ అలాగే దానికి క్యారెస్టిక్స్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూనిట్లో షార్ట్స్ మెయిన్ త్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్స్ ఈ మూడు కూడా ఓకే ఈ వీడియోలో మనం సెకండ్ యూనిట్ అంటే ఆప్ యాంప్ సర్క్యూట్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం ది మోస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ మనకి ఏమైతే ఇచ్చాడో ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి లుక్ చేద్దాం ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కంపరేట్ ర్యాక్షన్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ విత్ రిలెవెన్ డయాగ్రామ్ ఆప్ యాంప్ యొక్క కంపరేట్ ర్యాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో ఒక నీటు డయాగ్రామ్ వేసి దాన్ని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది మనకి టెన్ మార్క్స్ కూడా ఒకసారి అడగచ్చు బట్ మనకి ఫైవ్ మార్క్స్ కాబట్టి దాని యొక్క ఫైవ్ మార్క్స్ ఇచ్చినా సరే టెన్ మార్క్స్ ఇచ్చినా సరే వాడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు కంపరేటర్ని డయాగ్రామ్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు కాబట్టి ఒక కంపరేటర్ డయాగ్రామ్ వేసి దాని యొక్క వేర్ ఫామ్స్ వేసి నీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ముందు అసలు ఆప్ యాంప్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క కంప కంపరేటర్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ముందుగా మనం నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఆప్ యాంప్ కంపరేటర్ ఈ సర్క్యూట్ విచ్ ఇస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ కంపేరింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ టూ సిగ్నల్స్ ఒక టూ సిగ్నల్స్ ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ని కంపేర్ చేయడానికి ఈ ఆప్ యాంప్ కంపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అర్థమైంది కదా ఆప్ యాంప్ కంపరేటర్ 
op amp comparator is a circuit which is useful in comparing the magnitudes of two signals two signals at magnitude ni compare cheyadaniki ee op amp comparator ni use chestaru if one signal is applied to the inverter in input and another to non inverter input the out, the output of the amplifier is zero only when the two signals are equal and the output is saturated either positively or negatively when the inputs are uh, unequal alage motta anta chaduvukuntaru indaku vaste dinni yokka diagram chustaru just idu oka oka basic diode input to reference dani oka waveforms idu oka figure c figure d adi anta kuda manaki oka sort next chuddam write a note write a note on instrumentation amplifier oka dinni oka circuit idu elaga work avutadu anedi manam just oka 2 3 points tho sarikovutundi short answer kabatti a number of industrial and comparators consumers applications one is required to measure and control physical quantities some typical examples are measurement and control of temperature humidity light intensity water flow etc oka bridge circuit to op amp instrumentation amplifier indicator display indicator ante oka led gaani something okay adanamata oka display device edana oka display ante output cheyaniki ఇది ఒక డివైజ్ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేశాడు అబౌట్ డిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాంపిఫైర్ యూజింగ్ ట్రాన్స్ఫోజర్ బ్రిడ్జ్ ది సర్క్యూట్ యూజర్స్ రెజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫోజర్ హూ రెజిస్టర్ చేంజెస్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ టు బి మెజర్డ్ సింపుల్గా అర్థమైంది కదా ఇది ఒక ఇది ఒక షార్ట్ ఈ టూ షార్ట్స్ చదువుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ మార్క్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి థర్డ్ యూనిట్ యాంపిలిటెడ్ మోడ్యులేషన్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఒకసారి చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఏఎం బై డస్ ఏఎం గివ్స్ నాయిస్ రిసెప్షన్ అంటే మనకి లిమిటేషన్స్ అంటే దాని యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఒక యాంపిలిడ్ మోడ్యులేషన్ అయినా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్ అయినా ఏదైనా సరే దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అనేది కామన్గా ఉంటాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఏమి అడిగాడంటే అంటే ఒక యాంపిలిడ్ మోడ్యులేషన్ యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటి అలాగే అసలు ఎందుకు అసలు యాంపిలిడ్ మోడ్యులేషన్ నాయిస్ రిసెప్షన్ అసలు ఎందుకు అనేది మనం వాడికి చెప్పాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నాయిస్ రిసెప్షన్ ఇన్ ఇన్ అని ఏం వేవ్ ది సిగ్నల్ ఈజ్ ఇన్ ద యాంపిలిటెడ్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ది క్యారియర్ ప్రాక్టికలీ ఆల్ ద న్యాచురల్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్ నాయిసెస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ యాంపిలిటెడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఓకే నాయిస్ రిసెప్షన్ చెప్పి రాస్తాడు ఒక మొత్తం దిశా అంటే వాడు ఏమన్నాడు లిమిటేషన్స్ నాయిస్ నాయిస్ రిసెప్షన్ లో ఎఫిషియన్సీ స్మాల్ ఆపరేటింగ్ రేంజ్ లక్ ఆఫ్ ఆడియో క్వాలిటీ ఇవన్నీ కూడా నాలుగు పాయింట్లు కూడా లిమిటేషన్స్ అనమాట అంటే ఫైవ్ మార్క్స్ కాబట్టి ఇన్ని పాయింట్లు అవసరం జస్ట్ ఒక టూ పాయింట్స్ సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సైడ్ బ్యాండ్స్ అండ్ బ్యాండ్ విత్స్ ఆఫ్ యాంపిటెడ్ మోడ్యులేటెడ్ వేవ్ సైడ్ బ్యాండ్స్ని బ్యాండ్ విత్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇది ఎస్ఐలో కూడా చెప్పినట్టు ఉన్నాము ఎస్ఐలో చెప్తే సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఈ మోడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఈజ్ నాట్ ప్యూర్లీ సైని సోడియల్ బట్ కన్స్ట్ ఆఫ్ సెవెల్ క్లోజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఈచ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ ద పేర్ ఆఫ్ సైడ్ ఫ్రీక్వెన్సెస్ వన్ బిలో అండ్ అనదర్ అబౌవ్ ది క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్స్ దీస్ టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ క్లోజ్లీ స్పేస్డ్ ఫ్రీక్వెన్సెస్ ల్యాబ్ అండ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ అప్పర్ ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పేసి మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం అన్నీ జస్ట్ చూసుకుంటే లాగా మీ సరిపోతుంది చూసారు కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి రైట్ ఎస్ ఆర్ట్ నాట్ పవర్ రిలేషన్స్ ఇన్ ఏమ్ అంటే పవర్ అంటే యాంపిడ్ మోడ్యులేషన్ వేవ్లో పవర్ అంటే పవర్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పేసి ఇదంతా మనం కూడా మన ఎస్ఐలో చా ఎస్ఐలో ఆల్రెడీ చూసాం చూసాం ఒకసారి చూసుకోండి ఈసీ ఈసీ బై రూట్ టూ ఈసీ బై రూట్ టూ ఈసీ బై టూ రూట్ టూ అని చెప్పేసి తర్వాత పీటీ టోటల్ పవర్ ఈక్వల్ టూ అని చెప్పేసి మనం మన రిక్వెస్ట్ ఆల్రెడీ ఎస్ఐలో చేసాము మొత్తం ఎంతో మొత్తం ఎలా వచ్చిందని చెప్పేసి అంత కూడా ఎంత కూడా మొత్తం పవర్ క్యాల్కులేషన్ అనమాట అంత కూడా అంతా కూడా పవర్ రిలేషన్స్లో ఈ న్యాంపిలిటీ మోడ్యులేషన్లో పవర్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇది దీన్ని చూసారు కదా ఒకటి పవర్ లైసెన్స్ శాంపిలిటి మోడ్యులేషన్ ఒకటి సైడ్ బ్యాండ్స్ బ్యాండ్ విత్ ఒకటి ఇంకొకటి ఏమో లిమిటేషన్స్ ఇన్ యాంపిలిడ్ యాంపిలిడ్ మోడ్యులేషన్లో లిమిటేషన్స్ ఏంటి ఈ మూడు కూడా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ని షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఓకే దీంట్లో ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్లో ఉన్న షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఒకసారి చూసేద్దాం డ్రా ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్ మోడ్యులేటర్ డిమోడ్యులేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ డీ మోడ్యులేటర్ ఒక సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు అంటే ఇట్స్ వర్కింగ్ ఇది షార్ట్ అంటే 
ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇంకా అంటే డా సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ డ్రా చేసి దాని యొక్క వర్కింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు ఎఫ్ఎం డి మోడ్యులేటర్ ఎఫ్ఎం డిటెక్షన్ ది బేసిక్ సర్క్యూట్ ఇస్ వన్ ఫిగర్ ఇది ఇది ఇట్ ఈస్ ద ఎఫ్ఎం డి మోడ్యులేటర్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సి టూ సి వన్ అంత చూసుకోండి అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ చదువుకోండి అంటే అంటే ఏమి చెప్పాను కదా మీకు ఎస్ఐలో కూడా చెప్పుంటాను సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ పక్కన పెట్టుకొని మీరు ప్రతి పాయింట్ చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా అంటే కెపాసిటీ ఏం చేస్తుంది డైవర్డ్ ఏం చేస్తుంది దీని యొక్క అంటే వర్కింగ్ అనేది మీరు డైగ్రామ్ చూస్తూ దీని యొక్క మొత్తం టోటల్ మ్యాటర్ చదవండి మీకు సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది అంతేగాని మీరు మ్యాటర్ వేరేగా సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ వేరే చూస్తే అది చాలా కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అర్థమైందా డైగ్రాము దాని యొక్క వర్కింగ్ రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చదివితే మీకు సింపుల్ చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది అది ఎంతో కూడా ఎఫ్ఎం డిమోటిలేట్ యొక్క కన్స్ట్రక్షను అండ్ వర్కింగ్ ఇదంతా కూడా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎఫ్ఎం ట్రాన్స్మీటర్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం ట్రాన్స్మీటర్ ఇదంతా కూడా మనకి తెలిసింది ఆల్రెడీ ఏంటి క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ ఫేస్ మాడ్యులేటర్ ఆడియో సోర్సు ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లయర్ పవర్ ఆంప్లిఫైర్ ట్రాన్స్మీటర్ యాంటీనా ప్రతి బ్లాక్ కూడా రాస్తా క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ ఏం చేస్తుంది ఫేస్ మాడ్యులేటర్ ఏం చేస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లయర్ ఏం చేస్తుంది పవర్ ఆంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది ప్రతి జస్ట్ డైగ్రామ్ దీని యొక్క డైగ్రామ్ డ్రా చేసి ఈచ్ బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది అనేది మనం రాస్తే సరిపోతుంది అంటే అదే ఎఫ్ఎం ట్రాన్స్మీటర్ అలాగే ఎఫ్ఎం రిసీవర్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ ట్రాన్స్మీటర్ అంటేనే ఉందా ఎక్కడి నుంచి ట్రాన్స్మీటర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్మీటర్ రిసీవర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ట్రాన్స్మీటర్ రిసీవర్ కూడా మనకి కొన్నిసార్లు అడిగితే అడగచ్చు ఇది కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అప్పుడు అంటే ఒక సౌండ్ కానీ ఏదైనా ఒక వేవ్ కానీ ఒక ఎఫ్ఎం నుంచి ఒక ట్రాన్స్మీటర్ నుంచి ఒక రిసీవర్కి ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అనేది ఇది మొత్తం బేసిక్గా చెప్తుంది మొత్తం అంతా కూడాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ బ్యాండ్ విత్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ బ్యాండ్ విత్ అనేది మనం చూసుకుంటాం ఇదంతా చదవండి ఒకసారి ఓకే మూడు కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దేంట్లో ఫోర్త్ యూనిట్లో ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్లో ఈ మూడు కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే మనకి లాస్ట్ యూనిట్ ఏంటి రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ రిసెప్షన్ రిసెప్షన్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఒకసారి చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ రైట్ ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికేషన్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క సిగ్నిఫికేషన్స్ ఏంటి దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటనేవి నీట్గా రా రాయాలి సిగ్నిఫికేషన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ది ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ ఇన్ దీస్ డిఫరెంట్ బ్యాండ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్యాస్టిక్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ హౌ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ హౌ దే ఇంట్రాక్ట్ విత్ మ్యాటర్ అండ్ దే ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ మ్యాక్సిమల్ ఈక్వెషన్స్ ప్రొడక్ట్ ది ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ఎంటర్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ స్పెక్ట్రం అలాగే దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ అంటే ఎన్ని చెడు మొత్తం ఫైవ్ అప్లికేషన్స్ సరిపోతుంది అంతే దాని యొక్క నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఏఎం రేడియో రిసీవర్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు పెర్ఫామ్ ఏఎం రిసీవ్ ఏఎం రేడియో రిసీవర్ రిసీవ్ డైగ్రామ్ ఈచ్ బ్లాక్ గురించి మనం రాసుకుంటాం అర్థమైంది కదా ఈచ్ బ్లాక్ పెర్ఫామ్ ఏం చేస్తుందని చెప్పేసి రిసెప్షన్ సెలక్షన్ డిమోటలేషన్ రీప్రో రీప్రొడక్షన్ ఇది ఏం చేస్తుంది అనేది మనం మన ప్రతి బ్లాక్ గురించి ఇలా సరిపోతుంది ఓకే ఎంత కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా స్పెక్ట్రమ్ యొక్క సిగ్నిఫికేషన్స్ దానికి అప్లికేషన్స్ ఓకే ఎస్ చూసారు కదా మరి ఈ విధంగా షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోగలిగితే విత్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా యూజువలీ చాలా తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అవి నేర్చుకుంటే మీకు సరిపోతుంది Thank you so much for watching the video. Please do not forget to subscribe my channel. And for more updates, please click on the bell icon. And please do not forget to like the video and share the video. And if you have any doubts, please comment in the comment section. Thank you so much. Thank you so much once again for your attention.